באופן לא. אני מעדיף לבד שלך בדרום. אבוקרצ'י. לא. אבוקרצ'י. там уже מדליזוות נמא כבוד חייבת. Так, на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. За минулу добу ворог 536 разів обстріляв позиції наших захисників, 5 разів використовував свою тактичну та армійську авіацію. Відбулося 13 бойових зіткнень. Маємо успіхи на Кліщіївському напрямку, там продовжуються інтенсивні бойові дії. Ми продовжуємо звільняти населений пункт від окупантів, вибиваючи його із нашої землі. Також маємо успіхи і на Бахмутському напрямку, на Мінківському та на північному фланзі Бахмут. Там, де знаходиться Дубово-Васильівка, останнім часом противник там давався до контратакуючих дій, намагаючись відбити наші підрозділи. Проте безуспішно, як ми бачимо, сьогодні також мали успіх в цьому напрямку. Окрім цього, маємо успіх поблизу Торецька, біля населених пунктів Північне та Південне. Там також наші захисники змогли продвинутися і змусити противника відійти. Окрім цього, на Бахмутському напрямку сьогодні наші захисники знищили силу селеної різної техніки. Це і три танки, три БМП, два С-7 Піон. Це дуже велика крупнокаліберна установка, яка використовується для дальніх пострілів, десь 40 кілометрів довжина ураження цієї установки, і з калібрі якої складає 203 міліметри. Також знищили дві реактивні системи залпового вогню «Град». Сім установок Д-20, 152 міліметрових, шість Д-30, 122 міліметри. Сім авто, які ми підвозив противник особовий склад та постачання до позицій, а також сім складів з боєкомплектом, боєприпасів польових саме. Окрім цього, знищили одну систему радіоелектронної боротьби «Поле-21», яка використовується для придушення супутникового зв'язку та ускладнює роботу високоточних засобів уражень. Та знищили ще один Орлан-30 та FPV-дрон. Ну, досить непогано ми сьогодні дали, uh -huh. а, точніше вчора дали по зубам противнику на цьому напрямку і продовжимо це робити і надалі. Ілля, ну, ми розуміємо, що щодня очікуємо на офіційну інформацію, на очі... конкретні підтвердження цієї інформації. Певні дані отримуємо безпосередньо і від бійців. Чи можемо ми говорити про періодичну? Присутність і в межах самого Бахмуту сил оборони, тому що окупанти просто скаржаться, деякі з їх військових там іноді не прокидаються і взагалі почуваються не дуже безпечно. Ну, якщо вони скаржаться, значить, можливо, там щось із ними і трапляється. Ми не будемо вже вдаватися в деталі. Я думаю, що про це варто трошки притримати інформацію, okay. вже коли е, ситуація е, стане такою, що про це можна буде говорити. Обов'язково всі про все дізнаються. Ну, так трапляється інколи, що вони лягають спати і не просинаються. Ну, напевно, О, це кречики там... Христина <рес> Яцький, Вилля Євлаш. Начальник прислуги з підного угруповання військ Збройних сил України. Ну, заплела інтригу. Але я так розумію, хто в курсі, так би мовити, той здогадався. Шановне пане Ілля, хотів би вас розпитати загалом про концентрацію сил ворога до можливого розгортання певних бойових дій, додаткових операцій на Східному Напрямку, чи зараз відчувається накопичення додаткових людських резервів і підтягування ворожої техніки? Так, ворог продовжує підтягувати людську силу. Зокрема, ми фіксуємо зараз зростання. Ворог перекидує 25-ту загальновійськову армію на Лимано-Куп'янський напрямок. Там підвищується кількість особового складу противника. Проте не можна сказати це про техніку. Фіксуємо зниження в різних системах, як і в бойових броньованих машинах, так і серед танків та артилерійських систем, оскільки дуже влучно працюють наші протитанкові підрозділи, наша контрбатарейна боротьба, і завдаємо їм дуже потужних уражень. Також це і заслуга, в тому числі, і в піві дронів. 
А, от за минулу добу, наприклад, противник дуже інтенсивно використовував авіацію, 19 разів він застосовував свої літаки та гелікоптери, зосереджував свою увагу по обстрілам саме з авіації поблизу Нової Горівки, також на Сватівському напрямку завдавав ураження та поблизу Серебрянського лісництва. А, також дуже сконцентрував за останню добу на Серебрянському лісництві свою увагу понад 90 разів, він обстрілював цей е, населений пункт, цю ділянку. Окрім цього, нам вдалося знищити ще ряд різної техніки, також шпіон, це вже третій за минулу добу знищили наші захисники, що досить відчутно. Це, ну, можна сказати, взвод, батарея, батарея артилерійська піонів була знищена. Також знищ... постійно знищуємо склади з боєприпасами, вчора таких два було знищено, два бліндажі, чотири авто та ще різну номенклатуру типу БТР-82, досить непогана модель яка є на озброєнні в рашистів, та дві бойові броньовані машини і одну самохідну установку МСТА-С 152-мм. Противник продовжує підтягувати свої резерви, особливо туди, куди вони а, нібито бачать ціль, де вони хочуть прорвати нашу оборону, де вони бачать доцільність. Вони не шкодують там ані боєприпасів, ані своєї техніки, ані артилерії. Наприклад, за, за поза минулу добу в цьому напрямку не відбулося жодного бойового зіткнення. Проте це не значить, що бойові дії там закінчились. Противник інтенсивно застосовує свою артилерію і продовжує просто вогневим валом, використовуючи стару радянську тактику по використанню там мене кількості боєприпасів, аби знищити РОП або ВОП, зводний оборотний опорний пункт, вони продовжують просто їх рівняти з землею, не посилаючи піхоту. Певно, це зв'язано з тим, що раніше вони досить непогано отримали по зубам, використовуючи тактику м'ясних штурмів, і дещо вирішили зараз спробувати діяти по-новому. Ну що ж, подивимось, зараз дуже активно ходить інформація, що вони вчаться в нас, Ну, але якщо вони вчаться в нас, то ми дуже добре знаємо, як цьому протидіяти. Тому будемо наносити ураження на випередження і знищувати їх там, де ми знайдемо. Там, де вони вчаться, ми викладаємо. Коротенько, Ілля, якщо можна, згадувана 25-та загальновійськова армія, яку вони, можливо, перекидають десь в районі Луганщини. Зараз що являє собою це угрупування? Ну, тобто, наскільки це, можливо, нам ну, проблем додасть? Це е, являє собою ряд різних бригад, як мотострілецьких, е, так і танкових підрозділів, також е, різних інших е, військових формувань. Один із таких небагатьох уже ресурсів, який залишився у Росії, як фінальний їхній уже аргумент, вони дотягують все, що можна дотягнути, оскільки мають, в принципі, досить великі проблеми із людьми, як я вже раніше казав, використовують і в штурмових загонах, і військовослужбовців тилових підрозділів, які займаються забезпеченням, і також і зв'язківців. Тобто вже вибрано все, що можна було вибрати. І наразі вони відчувають проблему в людській силі, тому що вони вперлися глухо в нашу оборону, не можуть прорватися, акумулюють зусилля, проте безуспішно. Все це а, повертається лише втратами. Як ви бачили вчора відео, дуже таке нашумівше, коли Шайгу, а, коли в нього запитали, чи, чи ми переможемо, як він розвів руками. Ну, десь така приблизно настрій і морально-психологічний стан у всіх тих загарбників, злочинців військових, які перебувають зараз на нашій землі.